Hola a todos y a todas, a todos y a todas las que estáis ahí al fondo de la pantalla, a las que habéis conectado con nosotros hoy. ¿Dónde estamos? Estamos en un bar. Bares, qué lugares, ¿no? Decía la canción. Pues en Mondo Sonoro hemos decidido ocupar este espacio de nuevo. Este espacio que hasta ahora está vetado desde un, de un tiempo a esta parte, por razones que no vamos a recordar todavía. La barra. Punto de encuentro de músicos, de, de música, de, de amantes de esto que hemos venido a llamar la farándula, la escena, lo que queráis. En Mondo Sonoro todos los meses teníamos un encuentro con vosotros en una barra como esta. Nuestra revista, nuestra añorada revista que ahora está en el letargo también. Nuestro mundo en papel, nuestro mundo que se puede tocar en este tiempo en el que no los podemos casi ni tocar, siempre estaba esperándonos en, la, en una barra como esta. Porque la barra, la barra del bar, ha sido para nosotros, para vosotros seguro también, el punto de encuentro, el lugar donde hemos conocido gente, hemos conocido algo de gente, y en Mondo, por ejemplo, hemos, hemos descubierto muchas exclusivas, hemos descubierto muchos discos nuevos, hemos descubierto muchos sueños de muchos músicos, de muchas músicas que han, en la barra del bar han venido a encontrarse con nosotros y hoy nosotros nos encontramos con vosotros. Músicos como este que viene por ahí, que se, que se acerca hacia la barra y con el que ahora con la luz descubro que es buenas. Antonio Arco. Muy buena. <risa> buenas, Arturo. Muchas cosas hemos descubierto o muchas cosas nos has adelantado tú en barras como esta. Muchos sueños, ¿no? De aquel puchero del hortelano que se estaba <risa> cociendo y que, se, y que seguramente se ha cocido en una barra o cerca de una barra como esta, ¿no? Cierto, así, así. La verdad es que siempre, ya no solo después de los conciertos, ¿no? Y antes, pero en Granada, eh, nuestros años eran básicamente eh, estar en los bares. Era estudiar, cantar y estar en una barra como esta, estar leyendo el mundo. Yo recuerdo ir siempre, bueno, a Peatón, a Nano Rojo y todos los bares. Y siempre todos nos salíamos allí con nuestro mundo para, para nuestro piso. Y bares y... en Barcelona también, sí. en toda la ge geografía española, ¿no? Eh, sí, sí. Bares como este. Pero bares que ahora están cerrados, porque ha, ha llegado el apagón y, sin embargo, Antonio Arco mmm, no, no, no ha habido, digamos, ese bloqueo, no ha habido esa parada, no, porque vienes con muchas cosas entre las ma en, en tus manos, porque vienes a contarme muchas cosas, porque sí. te veo que vienes cargado de... He tenido tiempo, sí es cierto que a muchos compañeros en este periodo, pues según he leído y he conversado, eh, ha sido un tiempo también de bloqueo, de calma, pero en mi caso yo soy intentaba ver siempre lo positivo, yo estaba en mi casa y veía que, bueno, que una gira sí. incipiente que habíamos comenzado, que tenía fechas todo el año, estaba obviamente parada, aplazada y entonces pues tuve tiempo y fue cuando surgió la oportunidad, bueno, por un, por un lado acabar mi disco 100 veces, y por otro de escribir este libro que tengo aquí. Algo que nos trae, pero, pero, pero antes de nada, eh, me, ha, me ha llamado la atención lo que has dicho del bloqueo. Eh, sí, yo he hablado también con muchos artistas y, y se sienten culpables, se sienten culpables de, de que en este periodo de, de parada, de estar en casa y, y, y en el que mucha gente creía que, que iba a ser pues muy reflexivo y que iba a ser, digamos, sí. magnífico para componer y para... No ha habido, no ha habido, eh, no ha habido ese, esa oportunidad. La última vez que hablamos tú y yo, tú habías sufrido también un apagón. Sí. Quizá a lo mejor venir de ahí, ¿no? de, de esa etapa, con ese empuje que tú tenías, después de una etapa también, de un apagón, de una situación que, sí. que después comentaremos, ¿no? mm, digamos que te ha, te ha impulsado, te ha, te, ha, te ha ayudado un poco a a sobrellevar esto, a tener tus planes hechos, a... a... Sí, más que un apagón es un reset, ¿no?, de los que constantemente tenemos en la vida. Y, y es, es cierto que cuando, cuando pasa algo como lo que me pasó, o como lo que nos ha pasado ahora, ¿no?, que, que evidentemente es una tragedia, eh, tenemos la oportunidad también de, de hundirnos o de salir un poco reforzados. 
Yo lo que veo es que la gente quizá cuando escucho comentarios, por un lado de, de etiquetas, ¿no? De ese periodo de mierda, año desastroso, tal, ¿no? No me gusta porque eh, yo, como te comentaba antes, uh -huh. creo que podemos sacar lo bueno de todo. Quizás no en las previsiones que teníamos, pero son otras distintas. Eso por un lado. Y luego, por, por otro, creo que, que es bueno también darse cuenta de que el tiempo al tiempo y el que tenemos. O sea, no hay más. Y eso te obliga, por lo menos en mi caso, a yo que siempre eh, tengo tanta necesidad de comunicarme, sí. de contar lo que llevo dentro, de decir, pues es ahora o mañana, quién sabe, ¿no? Uh -huh. Porque ya sabemos que la incertidumbre se ha instalado en nuestras vidas, es una constante, y ahora más que nunca tenemos que dar rienda suelta a esos sueños, como comentaba antes sí. en tu introducción, y a esos anhelos, a esa comunicación, a esa expresión. Y una cosa que me, que me sorprende... Porque ya hemos pasado la fase del apagón, la fase del confinamiento, la fase del, del reset incluso para muchos. Y, y en el nuevo disco hay una canción que se llama Ideas, sí. que habla, de, no sé cómo lo has hecho para adelantarte a lo que está sucediendo, ¿no? Que es ahora hay, hay como una época de confrontación, de culpa, sí. de, 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 de choque, ¿no? Se, supongo que por la incertidumbre, no sé qué opinas, cómo lo ves, porque veo... Hemos pasado de, de, de hastío por la situación ahora a, a un poco de, de agritud ¿no? eh, en el ambiente por la, por, por, el, por la situación que hay. En, en general no, no estamos hablando de los músicos, ni sí. de, en, en general de la sociedad. Y, y, y esa canción creo que... Yo creo que, que la has expresado muy bien. Yo te, te lo voy a resumir con una frase y si quieres te la canto ahora. Ah, pues... Perfecto, ¿no? Estamos en un bar. Y, claro, hombre. Y es donde mejor. el escenario aquí. Mm. Eh, hay, mira, te lo voy a decir una frase que está recogida a ti también, que es de un poeta granadino y cantautor que se llama Manuel Hidalgo, que te lo va, uh -huh. eh, es bastante elocuente de, de todo esto que estamos hablando. Dice, andas buscando enemigos para justificar tu malestar y los ves por todas partes. Simplemente eso. Si no estás bien, busca enemigos donde no hay y obviamente si buscas enemigos los vas a encontrar en cualquier sitio, enfrente tuya, donde quieras. ¿Te lo canto? Busquen ideas. Vámonos. Vamos a ver. Venga. Venga. No soy rebelde, mira, ni lo quisiera Busco la calma incluso hasta debajo de las piedras No lo confunda vida con indolencia Y a ver, no sé mirarte sin que se me suben las ideas Mientras contemplo el devenir de las mareas Voy cuestionándome si merece la pena Perder el tiempo dentro de esta zurda guerra Lucha que lo quiera porque mi lucha es interna Y yeah, salga el sol aunque nadie opine lo mismo que yo Que salga el sol Aunque nadie piense como pienso yo Sobra decirte que esto ya no es lo que era Rompieron la baraja y enfriamos nuestra cena Pero cumplí tu vida pa' que lo quiera Que a mí me basta con hacerlo siempre lo mejor que pueda Llega un momento en que la vida te lo muestra Y te descubre que hay que tener en cuenta Sacar siempre lo bueno porque no hay mejor protesta Que la que se hace con la sonrisa abierta Quité los clavos, saqué las tillas Limpié la mesa que sirvió de comidilla Ruego no hagan caso a nada de lo que diga Vivan cada uno felices y que Dios decida Que salga el sol Aunque nadie opine lo mismo que yo Que salga el sol Aunque nadie piense como pienso yo rebelde mira ni lo quisiera busco la cama incluso hasta debajo de las piedras no lo confunda vida con indolencia ya ves no sé mirarte sin que se me vea las ideas bajé la plaza quité la brida subí la calle que llevaba hasta la cima mano recoger lo que por otro lado tira hágalo usted bien y quizás otros le sigan que salga el sol aunque nadie opine lo mismo que yo que salga el sol aunque nadie piense como pienso yo
Qué bien suena la música en un bar, ¿eh, Antonio? Sí, tiene un sonido especial. Un club. Sí. Eso también ha cambiado y, y, y a lo mejor decían, antes de... Decían que, que esta, este tiempo iba a hacer que... Esta situación de los directos y tal iba a hacer que... Que, que todo se reconsiderara, lo de los grandes festivales, lo de volver a la sala, lo de los pequeños, lo íntimo, ¿no? No sé, tú, eh, ¿cómo lo has visto? ¿Tú has girado mm, sí. eh, solo? ¿Ahora estás girando solo? Sí. Eh. Bueno, pues yo estaba en una gira en la que estamos con toda la banda y teníamos un show en el que por, por primera vez también llevamos secuencias, o sea, íbamos lo más grande que nunca habíamos ido. Y de repente, pues, paró todo... Empecé a hacer directo en Instagram, fíjate que para mí fue una experiencia muy bonita. Uh -huh. Me lo agradecía mucho la gente y yo también me gusta, me gusta decir y quiero dejar aquí también. Claro, lo mismo, eso uh -huh. es reflejado también. Que más allá de, de que es cierto de que mucha gente pues, que te seguía le diste la oportunidad de escucharte y acercarse a ti, como es el libro, ¿no? También ellos me ayudaron a mí mucho. Igual que creo que ayudaron a muchos compañeros, porque era una forma por lo menos en mi caso, de sentir esos nervios del directo, fíjate, de, te pedían canciones, de prepararlas, de ver lo que, qué camisa te iba a poner para cantar, no sé, era, eh, era, sí. era bonito, era como seguir girando, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando pudimos salir y empezamos la gira de, de verano, pues fui con Zeke, hicimos un dúo, y ahora verdad? mismo estoy yendo solo, como, como estoy mostrando por aquí, sí, porque estamos haciendo una gira de teatro, y también creo que, que el momento de ir con toda la banda llegará. Llegará. Claro, efectivamente. Pero ahora mismo, cuando la gente está, lo que comentábamos antes, sentados, cuando estás con la mascarilla, quizá algo más mm. íntimo, más adecuado. No sé, mi... Qué situación tan violenta han sufrido los artistas de tener sí. que enfrentarse a esos escenarios. Mm. Pero bueno, tú has venido a hablar de esto. <risa> de mi libro. <risa> de tu libro. <risa> eh, y, y Antonio, 40 años, 40 canciones. ¿Qué marca más? ¿Qué crees que marca más? La, la... Las las a estas alturas, los 40 años o las 40 canciones, que has tenido que revisitar todo porque es, es, este libro es una apuesta en valor que hace Antonio de sus canciones con su vida, ¿eh? es, es enfrentar eh, la realidad y la ficción, todo el mundo sí. cree que, las, que los artistas están desapegados de sus sí. letras muchas veces o todo lo contrario. Pero bueno, ¿qué ha pesado más? ¿Los 40 años o las 40 canciones? ¿Qué pesan más ahora? Y sobre todo en esta portada donde Antonio mira reflexivo. Y es una maravilla la edición de, del libro. Es el primer ejemplar que trae. Todavía o sea, está va, se está haciendo la reserva. Eh, está lleno de fotos, de comentarios de cada una de las canciones con unos textos maravillosos. Pero bueno, Antonio, lo que íbamos. Pues hay canciones que marcan 40 años. ¿eh? <risa> Y marcan más todavía, entonces yo creo que, que marcan más las canciones, casi, ¿no? Los años están ahí, los años... Eh, es bonito hacer el ejercicio que yo he hecho, animo a la gente también a que lo haga, aunque no le apetezca escribir un libro, pero revisitar su vida como si de un cuento se tratase, ¿no? Uh -huh. Como mi historia. Y yo, ten en cuenta que empecé haciendo esto eh, con una línea del tiempo. Hice una línea de estos 40 años, ¿no? Uh -huh. Y empecé a notar las cosas importantes que me habían pasado. Y me di cuenta de que había momentos en mi vida que a lo mejor en dos años no me cabía lo que tenía que apuntar. Y después había otros pocos años que, bueno, pues había una cosita, otra, ¿no? Entonces es muy... pero siempre ligado a la música, ¿no? Eh, eh, hay años que se llenan de canciones y hay canciones que marcan una, un, una vida entera. La verdad que yo conozco a Antonio de hace mucho tiempo y, y, y antes de que llegara a él con esto, eh, eh, había, me habían mandado... Sí. Por aquí tengo... Los apuntes, la, la, los, los apuntes de, 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 de algunos de los fragmentos y, y había cosas, cosas que he descubierto. Una de las cosas que más me... Bueno, hay, hay, hay de todo, ¿no? Porque la vida de un músico y la vida de una persona hay, hay de todo tipo de momentos, ¿no? Pero bueno, empezamos, por ejemplo, con... Me acuerdo que, que en Asuntos Serios, uno de los temas que encumbró a la banda, esa grabación... En, vamos, a, vamos a hacer un poco de spoiler de sí. algunos, de algunos sí, capítulos, claro, solamente bueno, algunos. Eh, pero eso, eso de la gallina llegando en un Mercedes sí. a, a, a la playa de Tarifa, eso yo no lo sabía y, sí. y, y, y era el puchero en aquellos tiempos del puchero en su, uh -huh. en su Así fue la gallina, punto. la gallina Antonia, mm. es la protagonista, de hecho mm. eh, mucha gente la ha comentado y oye la gallina y tal, mm. y la gallina, bueno, puedo adelantar ya, antes de que lo leáis, 
que fue una miembro más, que tiene una historia bastante... que era más estrella que nosotros todavía, ella, y que tiene una historia bastante bonita que eh, la contamos en el libro. Y bastante trágica también, ¿eh? Sí, eh, revisitar ese, ese videoclip que tiene Ahí. millones de visualizaciones sí. y que fue con ese punto volcánico que tenía y, claro, la gallina no podía faltar. Después he, he visto, pues también... Época de lucha, y porque claro, Antonio después ya con 150 canciones, no sé cuántos álbums, una carrera, y todo el mundo que lo conoce dice, Antonio todo lo que se propone lo hace, porque es muy vehemente, pero eh, esa época que describe Pablito, ah. esa época en Barcelona, donde aspiráis de aquí, de Granada, de vuestra casa, y os buscáis la vida eh, en... En aquellos tiempos, pues girando por, por, por Cataluña, en una zona en la que no controlabais y que de pronto encontráis allí vuestro amor, ¿no? Sí, sí. Encuentra, encuentran a Candela, porque ese no. disco fue. Cuéntanos ese. Y aprovechamos para saludar a Pablito, a Pablo. Sí. A Pablito, <risa> que, estará, que estará viéndonos y que, y que también se le echa mucho de menos. Sí. Y, y bueno, esa, esa anécdota también, esos tiempos, ¿no? Sobre todo ahora que hay que construir otra vez, muchas claro. bandas tienen que empezar de cero. Nosotros, ahí, la apuesta... eh, Barcelona, ya lo cuento ahí y, y lo digo claramente cuando abro el capítulo, fue nuestra tierra prometida, o sea, fue la, la, la tierra que nos acogió, que nos valoró y que nos encumbró definitivamente. Pero para ello tuvimos que, la mitad de la banda y no vivía allí, tuvimos que ir un fin de semana y otro no, durante sí. un par de años a tocar en todas las condiciones, tuvimos que ir a bares, a muchos bares, eh, para muy pocas personas. Subí en coche unos cuantos, claro. otros allí, mmm, sí, sí, sí. en piso, en aquel piso de sus muebles. Claro, ¿no? sí, o sea, unas, unas cosas que, que obviamente ahora no, no seríamos capaces de hacerlo, pero en aquellos años lo hacíamos, lo hacíamos tan a gusto, y fue en parte, es, eh, esa forma de ser y esa actitud fue la maquinaria que hizo que el puchero mantuviéramos la ilusión tantos años y funcionáramos también. Y después, bueno, pues hay capítulos, bueno, que, que para ti ha sido un exorcismo, ¿no? Como... Mucho. Ese, ese, ese episodio que, que acá antes lo hablábamos, ¿no? En el que, en el que pues, subiste un apagón, ¿no? Eh, sucedieron eh, pues, acontecimientos desagradables en la vida, ¿no? Pero bueno, que hay que... Sí. No sé, no, lo te, no terminamos nunca de hablar esto, pero, no. pero bueno, ahora ya... Eh, en este capítulo eh, pues cuenta un poco sobre todo lo que más me gusta y me, me fastidia hacer el spoiler de ese capítulo que es precioso y, y, y es, es como como sueltas toda esa rabia uh, cuéntalo tú, cuéntamelo bueno, cuéntamelo eh, a la gente. sí eh, ese en, momento. Un, en, en un momento dado de mi vida eh, no di cabida al dolor y yo creo que dar cabida al dolor mirarlo a la cara, eh, ver lo que se siente, mirar dentro de ti, es necesario. Claro, se va acumulando, acumulando, te pone una coraza, te creas que eres el más fuerte del mundo, que nada puede contigo, pero llega un momento en que esa coraza se rompe, que fue lo que pasó, y eh, renace, hay un reset, ¿no? Y, bueno, es, 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 es tal y como lo cuento. Y Estamos hablando de la cura. La cura. Y... Siempre que leo ese capítulo lloro, fíjate, ¿eh? <risa> siempre lo he vuelto a leer varias veces, de hecho, cuando me llegó el, el, los ejemplares, los primeros, ¿no? porque es, no, es distinto leerlo en el ordenador, sí. a leerlo en tu libro ya así, ¿no? Es, tiene una historia mucho más fuerte y volví a llorar porque es un capítulo que, que me sigue sanando, fíjate, ¿no? Yo creo que es uno de los más, de los más bonitos y, y en definitiva cuento cosas, eh, Nati me cuando... Yo le leía los capítulos y cuando se los pasaba, cuando lo estaba haciendo, eh, estaba muy contenta porque ella, el, el, la persona que había conocido antes, era una persona muy reservada de su vida, de sus sentimientos y cree, cree que es muy bueno contarlo. Para mí esto ha sido, sinceramente, como ir a un psicólogo porque he tenido que revivir, hasta tal punto, fíjate que este verano estaba escribiendo y, bueno, con todos los niños, con todo, pues se fueron ellos al pueblo a pasar unas vacaciones en verano, uh -huh con los abuelos, y yo me quedé solo. Y afronté capítulos de mi adolescencia, capítulos algunos más bonitos, otros más duros, y me sentía mal cuando acababa, me acostaba y me encontraba mal, y digo, ¿por qué me encuentro mal? Y era porque me había metido tanto en esa historia que tenía las mismas sensaciones que yo había vivido mm -hmm. entonces. Fíjate de cosas, ¿no? Y además no los tenía ellos, porque claro, yo cuando cerraba el portátil, 
Bueno, ¿qué pasa? Tenía mi Manuel, Abril, a Nati y se me olvidaba. Pero, no sé, con, lo que te quiero contar con esto es que sí. es un libro sincero, que todo lo que hay ahí es verdad, que hay muchas cosas que son verdad y que no han sido contadas, pero que, bueno, lo que hay ahí es cierto y es mi forma de ver la vida, son mis reflexiones, son mi, mi anécdota, mi época más importante y creo, también lo he dicho varias veces, uh -huh. que no son muy distintas a las tuyas, sí. porque, ¿a que sí? Te puedes okay. sentir identificado. Sí, sí. Son eh, eh, cuestiones vitales de todas las personas. Es un libro que, bueno, los que estáis ahí, que seguro que ya estáis enganchados a él sin haber leído ni una página, <risa> podéis haceros de un ejemplar, ¿eh? Así que... Bueno, eh, vamos a este ejemplar, ¿no? Este ejemplar, además, el primero, el primero que ha salido, que lo ha traído Ay, Antonio. Yeah. O sea, todavía no está en, en las tiendas ni nada. ¿Cuándo sale el libro? 5 de febrero. El 5 de febrero. O sea, este ejemplar que tenemos aquí, que lo, lo, vamos, lo toca Antonio, lo toco yo, <risa> va a ser para uno de vosotros, para el que nos escriba un comentario de todos los que estáis ahí, eh, escribirnos, a ver qué os parece, que hablarnos de Antonio, hablarnos de esas... ¿Qué, qué canciones deberían de estar en este libro? De, ahí estamos, de, de todo que... el cancionero de Antonio. Y, y, y sortearemos esta, esta maravilla. Eh, no es un libro de autoayuda, pero sí es un libro en el que casi todos nos vamos a reflejar, porque, porque al final, Antonio, como lo veis, eh, es un tío pff, muy de, de andar por casa, un tío cualquiera, ¿no? pese a todo lo que ha hecho, pese a todo lo que hace, y muchos de los que lo conocemos no sabemos y le damos crédito a cómo, a cómo llega a todo, a todo lo que haces, pero bueno, es un libro muy sincero. Y, 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 y merecería, merecería pues, eh, si hay algo, si hay una canción que es un sumario de, de tu vida y, que, y de la de mucha gente, yo creo que 80 años, ¿no? Es, wow. Yo creo que esa canción es... Sí. Merece un libro, ¿no? Sí, 80 años. De hecho, de mere, hecho. merecía una película y la, y la tiene. Yeah. La tiene, se, la hizo la productora de Inédit Field, se llama Octavas, y está basada en la historia de cómo esta canción viaja hasta Chile, cómo ¿verdad? cambia la vida de varias personas. Qué capítulo aquel. Y, sí, y, cómo, y cómo vuelve. Es una película que está recién a puntito de estrenarse en una plataforma de streaming que la va a poder ver todo el mundo. Y bueno, si quieres... Vamos, yo creo escenario. que todo el mundo está deseando que suene 80 años, 80. Que, porque esta charla ya lo pide. Venga, gracias. Tírale. Pues miro hacia atrás y han pasado los años. Se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo Y miro, busco vuelo tras las esquinas Momentos que nunca existieron, historia de esas que nunca se olvidan ¿Quién tuviera para vivirlo otros 80 años? 40 para equivocarme, 40 para sufrir desengaño. Que dura, mala y cruel resulta esta vida. Si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. Quiero volver hacia atrás, más no puedo Pa' daros los besos que os debo Pa' ser más payaso, pa' ser menos cuerdo Que dura, mala y cruel, resulta esta vida Si cuando se acaba te vas dando cuenta Que hacía ya tiempo que la había dado por perdida Hoy, hoy 
Hoy me arrepiento de lo que no hice De no llorar, de callarme y de rendirme Hoy, 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 hoy Hoy me arrepiento de lo que no hice Lo que no quise, lo que no dije Lo que no hice Y quiero que lo sepan todas las personas Y voy a gritarlo, yo no voy a esconderme Que sepa la gente que la vida es corta Que vuelan los años, que empieza el martirio Y al darse uno cuenta que se han escapado Un momento, historia, vivencia, delito Que nunca sufriste, que nunca pagaste, por eso te duelen, por eso hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme, hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. Ya está aquí otra vez. Magnífico, Antonio. Estaba echándole una vida. Qué maravilla, qué encuentro. <risa> eh, estaba leyendo ahora, había por encima eh, Ave Fénix. Ajá. Porque creo que... Muy apropiada ahora. A, ahora es lo que estamos... Claro. Estaba sí. leyendo el capítulo de Ave Fénix, no sé, por, supongo que porque estábamos hablando de resurgir Ajá. y estábamos hablando... De, y, y tocaba hablar en positivo. Y, y supongo que la gente que nos está viendo, pues lo que, lo que quiere pensar es en positivo. Ahora que viene un año nuevo, que viene Totalmente. ya, parece que todo se... No sé, que, que, cuéntame un poco el capítulo ese, porque lo he dejado por encima y... y pues y, eh, es un capítulo que está dedicado, bueno, también cuento muchas historias mías y anécdotas muy divertidas de cómo rodamos a Befeni, pero básicamente habla de que siempre me han llamado mucho la atención a mí los, los resurgimientos el nivel de deporte, deportistas que ya estaban como amortizados, que de repente vuelven músicos, que mm. la música pasa constantemente. Sí. Músicos que no te acuerdas de repente, ah, pero este sigue haciendo música. Y de repente están todos los lados y hace un discazo, ¿no? Es como de nunca perder la esperanza, la fe en la gente. Porque a mí, por lo menos, me resulta muy atractiva. Esa eh, oportunidad, la, ¿no? Claro. Y la, y, y la historia de las personas que han caído, que han tocado fondo y que han resurgido. Creo que es maravilloso. Y que como, como la de Feni, o sea, que siempre tiene oportunidad de resurgir y ahora más que nunca que hay tantos negocios, tantos bares que han cerrado, tantos festivales que penden de un hilo, tantas bandas que no saben si van a poder subsistir, pues tener la actitud positiva y saber que siempre, siempre hay algo más. Por muy más que esté, siempre más. Cien veces. Ahí. Hay que repetir eso. Ah, mira, cien veces. veces. Pues, cien veces mira lo que te he traído, ah. que al final me vi ahí te lo voy a dejar Olé. para que lo pincháis en el bar. Buah. Qué bien esto, ¿eh? De... Sí. Qué es el primero que salgo yo, ¿eh? Es que saco. El primer vinilo, ¿eh? Sí. O sea... Eh... Fíjate. Porque fuiste... Sí, me acuerdo que fuiste el primero que sacó cuando, no había... <risa> cuando todo el mundo se iba al vinilo y al formato... Me acuerdo de aquella aplicación de iPad sí. que sacaste del puchero. Sí. Ahora que todo el mundo se va al formato digital porque claro. es la inmediatez y porque ahora eh, saca un, un vinilo. Antonio siempre se adelanta al tiempo. Yo creo que pronto vamos a poder pinchar esto sí. de nuevo. El vinilo yo creo que es como lo que ahora mismo añoramos, ¿no? El, eh, lo tangible, la aguja cayendo. Eh, sí. ¿no? Cuando antes hablábamos de los 40 años, la, lo que marcan las canciones, lo, los vinilos te dan esa oportunidad, esa calma, creo yo. Yo soy un amante de Spotify, del streaming, sí. descubro mucha música por mi hijo, o sea, Manuel se monta en el coche y automáticamente, papá, ya poner música. Y flipo. He descubierto un montón de música, Cradle, eh, un montón de, de, de bandas que me flipan, gracias a él. Pero la calma que te da el vinilo sí. no la tiene en el streaming y nunca la va a tener. Y yo lo he vuelto, me he vuelto a enamorar la, ahora. La cara A, la cara B. Claro. Este, mo este momento es de mis favoritos. Cuando haces y sí. lo sacas por primera vez. Ay, limpito. Y el olor. <risa> oh, ¡Qué maravilla! Sí. Eh, pues se están vendiendo un montón, dicen, eh, a nivel global. Ya no solo este que se está vendiendo muy bien. 
sino que por lo visto las estadísticas en Estados Unidos y tal están ya a la par casi de, del extremo, una pasada. ¿eh? Eh, un libro, un vinilo, ya sabéis, ¿eh? Eh, este, este libro puede ser de alguno de vosotros. Bueno, pues vamos a hablar de futuro. Mm, planes, a... ¿quién hace planes, no? Pero claro. yo creo, yo estoy convencido de que Antonio seguro que es el único, porque ahora eh, hemos llegado al, est al estadio sí. ese en el que nace, nadie hace planes porque ya no se sabe qué planear, ya. pero yo seguro que tú tienes plan para... Mi plan para este año a priori, eh, no sé si vamos a poder presentar esto con banda, estamos todos en la incertidumbre, ojalá, ¿no? Porque se nos quedó la gira de presentación a media, pero mientras tanto vamos a ir presentando este libro, me voy a recorrer el país entero en cuanto nos deje en tiro para Latinoamérica también, y ya lleva un show también que se va a llamar 40 años, 40 canciones, en el que va a haber interacción con el público, vamos a estar como estamos nosotros aquí, así pero con una guitarra, cantando, ampliando los capítulos, aceptando preguntas, una especie de, de encuentro, no por así decirlo, y es la idea que, que tenemos para movernos a partir de febrero. En busca de ese, de ese día perfecto, ¿no? Claro, eh, ahí mira, mira. No sé, la gente, no estoy viendo el móvil, no, no hay cobertura dentro del bar. No hay, eso me ha encantado, ¿eh? <risa> Es una de las hoy? cosas grandes sí. de los bares bien sí, insonorizados sí. y de esos bares en los que no hay cobertura y nadie te molesta, pero seguramente que están pidiendo canciones y, y, hmm. y ¿con cuál nos podríamos despedir para, para...? Pues yo creo que un día perfecto. En el capítulo un día perfecto... Porque ya tenemos que echar la persona, claro. porque ya creo que toca la... La campana, Hablo bueno, de que sí. los días perfectos, en definitiva, son pequeños instantes, ¿no? que, el, eh, que fue lo que me inspiró a mí a hacer esa canción, que para saber más ya pues hay que leerlo. Pero si te parece, la canto. Un momento, antes de que te vayas, ah. porque ya seguramente que una vez que sí, hagas ahora. un día perfecto ya no vas a volver. <risa> eh, <risa> gracias a todos por estar ahí, por este espacio, que por, por visitar de alguna manera nuestra barra, por acompañarnos, aunque no podéis estar aquí sentados. Eh, en este espacio. Gracias Antonio por Gracias venir, como siempre. Bueno, ya sabes, nos vemos en los bares, nos sí. vemos todos en los bares en algún momento o en algún punto de encuentro como este, en el que la música la vi sea nuestra vida y claro. la, 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 la forma de compartir, la música sea la, la manera de compartir nuestra, nuestra vida unos con otros, ¿no? porque es, ahora mismo creo que lo que más necesitamos compartir. Totalmente. Sí. Así que... Antonio. Un día perfecto. Un día perfecto. Muchas gracias una, a toda la gente que ha estado un ahí. Un día perfecto, una tarde perfecta, una noche perfecta. Vámonos. A veces parece que el día se pone de acuerdo y mueve los hilos para que todo sea perfecto. A veces no falta un te quiero, ni sobra un abrazo, ni se pierde un beso. A veces todo es tan bonito que a veces da miedo. A veces quisiera ser brujo para parar el tiempo Igual que en las fotos hacer de este instante algo eterno A veces lo bello es tan frágil que se hace invisible cuando no lo vemos A veces todo es tan real cuesta creerlo a veces no necesitamos buscar argumentos que expliquen por qué sonreímos o estamos contentos a veces con solo mirarte descubro un oasis en pleno desierto y sin buscarla encuentro la causa de este sentimiento. A veces amamos sin prisa y estamos dispuestos a hacer lo primero en la lista y olvidarnos del resto. 
vez no dudo un segundo lo que es importante y entonces comprendo que aquello que siempre busqué es lo que ahora tengo. Es la llama del tiempo consume el momento más rápido de lo que debe y nos deja perplejos a veces después de la fiesta te duele quedarte tan solo un recuerdo que no llena el vacío que deja echarte de menos A veces parece que el día se pone de acuerdo y mueve los hilos para que todo sea perfecto. A veces ni nunca ni siempre, a veces me siento tan vivo por dentro que no importaría morir. En este momento